agroavícola Yao Jones. Hola amigos del canal Agroavícola Yao, yo espero que todos tengan un excelente día, claro que sí. El día de hoy vamos a tratar un tema de lo que es la iluminación en el engorde de pollos, un poco de vacunas y algo así, ¿no? Pero primero te voy a presentar algunos personajes de la granja que no son pollos de engorde, pero son, son eso, gallinas, gallos, ¿no? Ellos de pelea. Lo que significa pues que está diseñado para combatir, ¿no? Vamos a hacer una descripción eh, suave, rápida, de, de, de este pollito. Mira, su cara es muy estética, muy bonito. Dice que le va a volar esta parte. Por ahí un veterinario le corta esto. Y yo no sé si quiero hacerlo. La verdad es que ni siquiera sé si voy a llevarlo a pelear. Y obviamente jamás le voy a poner pues, una, una escuela. Por lo menos hasta donde yo creo en este momento. O sea, esas cochillas que cortan. Si lo voy a hacer, eh, darle sparring, pues será algo ahí con, su, con unos amigos por ahí. Sin, sin, este, sin la navaja, obviamente. Ya mira, te presento eh, esto que es, pesa, ¿qué, ¿qué será? Pesará un kilo o 700 gramos, 800 gramos por ahí. La verdad es que pienso que es más pluma que, que este, ¿no? Pero es bien bonito, pero es más pluma que cuerpo, pluma y huesos apenas creo. Tiene un cuello largos. Veo la pechuga. Fuera, si fuera para comer, yo digo, ¿qué voy a comer aquí, Dios mío? Aquí no hay nada. Está es curioso. <ríe> eh, así que, será como comer paloma. No, los peruanos comen paloma. No lo sé, si quieres que te responda, <ríe> hazme en los comentarios si comemos paloma, ¿no? Porque por ahí he estado escuchando. Está bien bonito, ¿no? Ahora te presento a otro ejemplar que ya te presenté, pero pocos lo han visto porque todos, pocos llegan hasta el minuto 20 en la transmisión anterior. Y ¡Tadán! Aquí está. Sí, señores, es una COP500. Le hemos llamado y bautizado en la transmisión anterior como la Volvito, ¿no? La Volvo. Bueno, la Volvito con cariño para ella. Esta es una COP500 que eh, se ha pasado de edad. A mí me gusta coleccionar pollitas COP500, bueno, de colores diferentes. Por ahí también tengo una colorada. Esta tiene más de, bueno, casi cuatro meses de edad. Irónicamente, la misma edad que el gallito anterior que mostré, bueno, que vieron su pechuga, ¿no? Pues, quiero que veas eh, la misma edad, pero en dimensiones diferentes. Mm, yeah. Este Volvo, este, este camión pesado, <risa> tiene por lo menos, yo digo 7 kilos, no es que yo lo haya comprobado, yo, yo, lo, yo lo tazo nada más, nunca lo he pesado a estas alturas. Sería interesante saber su verdadero peso, es que yo... Eh, ilusionando, capaz tiene 6 kilos y medio pero bueno, da lo mismo, ¿no? da lo mismo los pollitos de colores pues sufren mucho bullying en lo que es este eh, estas granjas, los blancos son muy este eh, molestosos, acosadores con este tipo de pollitas y bueno, no la dejan comer, siempre va a estar a, eh, en, una, en unos rincones bien este bien tímidas, ¿no? por el tema del miedo, ¿no? sobre todo a los machos ellos son bien fastidiosos estos que tú ves atrás mío, esos son fastidiosos, ¿no? Pero ella ya creció, yo me la llevé a la casa, ¿no? Pues ahí te lo tenía en coralito, ahora por el tema de un remodelamiento, pues no, me la he traído porque no tengo espacio allá. Pero tampoco me la voy a comer, así que va a ser un miembro del canal, ¿no? Ella se ha aburrido del, y del bullying, sí, se ha aburrido del bullying, y mucho acoso, ¿sabes qué? Ahora peso 7 kilos, yo la pongo en esta granja, en este galpón. Y se ha vuelto muy agresiva. Así es. Y estos son retadores. Siempre están retando, ¿no? Siempre son ahí. Están, serán gorditos y todo, pero son bien, este, bien joviales ellos. Y mucho juego, pero en ese juego brujo, pues este, eh, también asustan a las gallinas como estas. Pero esta no se deja. Esta eh, responde, responde muy bien. ¿no? Y, ¿Cómo pelean los pollos? ¿No tuviste que ese gallo que mostró primeramente pelea volando, obviamente, no pelea volando, pelea en el aire. No, pero esta cosa está, está volvito. A lo mucho se eleva a 3, 5 centímetros y eso es con una pata. Apenas aletea. Su técnica de ella es que con su pico agarra la cresta del otro pollo y no lo suelta y le da letazos. Sí, parece pato. Bueno, no, no le queda mucha técnica, tampoco puede patear, intenta patear, digo, digo que no patea, pero intenta. No. <risa> bueno amigos, espero que este. Así que comenzamos ahora sí con el tema. 
¿En qué día pagarle la luz al pollo de engorde? Parte 2, porque ya me pronuncié sobre este tema. Y bueno, por ahí he visto comentarios un poco y de repente que no me están dando mucho a favor. Y yo quiero decirles pues que ellos tienen razón, porque no me expresé y de la manera más amplia posible, ¿no? Está bien, pero no completo. Aquí en la costa, en condiciones adecuadas, ¿no? De repente buenas temperaturas, un buen clima. Y tú estás apresurado por sacar un pollo, pues y no le tienes que dar muchas horas de, de sueño, casi nada, sinceramente. Y yo sé que va a haber un tema de mortalidad ahí, menos del 1%, por un tema de infartos, obviamente es menos. Pero vamos a tener un pollo en 38 o 40 días, sumamente redondo. Pero vamos a agarrar uno de estos, a ver. Vamos a tener un pollo así, redondo, unas pechugas enormes, redondos. ¿Me entiendes? Un crecimiento muy acelerado, la de ellos. No, eso, eso es bueno, eso es bueno, a la gente, a la, a la, al consumidor le importa mucho la forma del pollo, ¿no? Pero eh, en condiciones, bueno, cuando tú no quieres darle el crecimiento tan acelerado como el que ya te mencioné y quieres un desarrollo en 42, 45 días, siempre es bueno darles media noche de sueño, es decir, tienes la luz encendida hasta 12 de la noche y luego la apagas y esperas pues que en la mañana solito aparezca el sol, ¿no? Se ilumine solo. Lo que tú estás haciendo ahí es desestresar al pollo, eh, menos riesgo de infarto, pero eh, sí, no va a salir en 42 días, no, no en 40, sino en 42 días, pero van a estar más, más sanos también, ¿no? menos mortalidad por el tema de infarto. Pero, obviamente, tenemos que eh, hablar también de situaciones en las que toda la noche se apaga la luz. ¿En qué momento hablo yo de esto, de que toda la noche se apaga la luz? En condiciones de sierra donde el pollo es susceptible a citis es decir que en la parte de la, del vientre de, de, de la zona inferior del pollo se va a poner de un color medio este, morado verduzco no por ahí y dentro de ella va a haber un contenido gelatinoso dentro del vientre de la cavidad abdominal un contenido gelatinoso llamado asitis que sucede por una serie de factores porque eh, es un tema, un tema muy, muy complejo este, ¿no? Entre lo más resaltante es el tema de altura, ¿no? De la sierra, de la falta de oxígeno, ¿no? Y un sobrecrecimiento, ¿no? De, de alimento con alta cantidad de proteína. Entonces, lo ideal para que evitar un acelerado crecimiento, que es el responsable también de asitis, en condiciones de sierra, se le va a dar toda la noche de sueño, ¿no? Solamente comen de día lo necesario, ¿no? y de noche pues están tranquilos no no te van a salir en 40, 40 días ni 42 te va a salir de repente en 45 a 50 días lo más probable el pollo no y bueno si te salió en 50 días tampoco esperemos que la pechuga va a ser sumamente redonda no sino que va a ser una pechuga un poquito más eh, larguita que ancha no por un tema de, 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 de de desarrollo normal del pollo, ¿no? Porque un alimento más bajo de proteína, eh, un largo, una fecha más larga de, de vida, pues va a dar ese resultado, ¿no? Todavía a estas alturas me están preguntando eh, en, qué tepa, en qué etapa vacunar, ¿no? Las vacunas son muy importantes. Estos pollos, eh, sinceramente, son muy sensibles a enfermedades, ¿no? Muchas dicen, ah, la incubadora los vacuna. ¿Cierto? La incubadora los vacuna. ¿No? Pero, y eso es, ¿no? Hay que exigir esa vacuna contra Marek o Gumboro, ¿no? Si tú le pides, también te puede dar Newcastle. Pero tampoco puedes sobresaturar de vacunas en la etapa inicial porque luego viene un tema de efecto post-vacunacional y vamos a tener una alta, alta mortalidad en pequeñas eh, etapas iniciales, ¿no? Entonces es importante también que, bueno, que darle dos vacunas en Ecuador, ¿no? Marek y puede ser Gumboro en este caso, ¿no? Pero luego necesitamos refuerzos. Otro refuerzo contra Gumboro puede ser un día 8, digo, puede ser, no te lo planeo, pero se hace de esta manera, día 8, un eh, vacuna contra Newcastle, es, eh, la B1, acompañada de bronquitis infecciosa, en, en todo eso es una sola vacuna, en el día 12 hay que dejar cuatro días de descanso entre una y otra para el tema de efecto post vacunacional y aplicarle un poco de vitamina K, ¿no? para el efecto post vacunacional también hay electrolíticos, electrolitos probióticos como, como es el Chick Light y el Probiolite de Agrovet, que son muy buenos para efecto post vacunacional. 
No, ya vacunamos el día 12, entonces este, un refuerzo, último refuerzo contra Newcastle, sepa la sota, si es que somos susceptibles a Newcastle, hemos visto por ahí al vecino, por ahí tenemos un par de pollos con Newcastle en la campaña anterior, entonces obviamente necesitamos un refuerzo más para que evitar esta enfermedad. Las vacunas son muy importantes porque si no lo haces, puede que hasta un 50%, si es la mitad de todo, se te vaya a morir así de frío, te voy a contar. Entonces vacuna es una eh, importante labor que se tiene que hacer. Muchos eh, van por el tema de la suerte, ¿no? Dicen, yo nunca he vacunado, tiene su pollo. Y solamente se me ha muerto uno o dos, ¿no? De, de 100, por ejemplo. Eso ha sido suerte, no te confíes, hermano. Suerte, es como tirar la moneda al aire y cara cara al sello, ¿no? Bien o mal, entonces, este... A muchos también no lo han hecho, ya me han comunicado y... He seguido la quiebra por el efecto de, de no vacunar, ¿no? Una vacuna para mil aves cuesta de 30 a 25 soles, ¿no? Y son tres las que necesitamos, 90 soles por cada mil aves. Sin más amigos, espero que este video les haya gustado. Y hasta la próxima.